हेलो फ्रेंड्स हम लोग डिमांड एंड रिकवरी कर रहे हैं डिमांड एंड रिकवरी डिमांड रिकवरी में एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स तीनों के कॉमन प्रोविजन्स कर रहे हैं अब आते हैं पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी डिमांड रिकर पेनल्टी इन केस ऑफ शॉर्ट लेवी पेनल्टी इन केस ऑफ इन केस ऑफ शॉर्ट लेवी शॉर्ट लेवी या नॉन लेवी नॉन लेवी और शॉर्ट पेड और नॉट शॉर्ट पेड और नॉन नॉट पेड और इरोनियसली रिफंडेड इरोनियसली रिफंडेड इस केस में पेनल्टी कब लग सकती है और पेनल्टी कितना हो सकता है तो सबसे पहला काम सेक्शन एक्साइज में आते हैं सेक्शन नंबर 11 ए सी है कस्टम में हमारा सेक्शन 114 ए है और सर्विस टैक्स में सेक्शन 76 है सेक्शन 76 और सेक्शन 78 ये हमारा नॉन फ्रॉड का केस है और ये हमारा फ्रॉड का केस है फ्रॉड और नॉन फ्रॉड फ्रॉड का केस और नॉन फ्रॉड का केस तो इन केस में पेनल्टी क्या होगी ठीक है पेनल्टी क्या होगी फ्रॉड का मतलब है कि ये सारा काम आप विद इंटेंट टू इवेड द टैक्स लाइबिलिटी यानी टैक्स लाइबिलिटी को इवेड जानबूझ के किया है तो फ्रॉड का केस होगा तो इसमें पेनल्टी क्या होगी हमारी पेनल्टी क्या होगी तो अब हम लोग आते हैं पेनल्टी इन केस ऑफ शॉर्ट लेवी नॉन लेवी शॉर्ट पेड नॉन पेड और इरोनियसली रिफंडेड इस केस में हमारी पेनल्टी क्या होगी तो पेनल्टी के लिए हम लोग आते हैं दो केस यहाँ पे लिखते हैं एक फ्रॉड का और नॉन फ्रॉड का यानी पहले नॉन फ्रॉड का केस लिख लेते हैं और दूसरा फ्रॉड का केस लिख लेते हैं फ्रॉड का नॉन फ्रॉड के केस में पेनल्टी हमारी 10 परसेंट होगी पेनल्टी अप टू 10 परसेंट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ड्यूटीज और टैक्सेस का 10 परसेंट और रुपी फाइव थाउजेंड विच ईवर इज हायर विच ईवर इज हायर यानी पाँच हजार मिनिमम पेनल्टी है और यहाँ पे पेनल्टी फ्रॉड के केस में हंड्रेड परसेंट ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ड्यूटी और टैक्सेस का 100 परसेंट पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड और रुपये फाइव थाउजेंड विच ईवर इज विच ईवर इज हायर विच ईवर इज हायर पाँच हजार और उससे ज़्यादा यानी फाइव थाउजेंड मिनिमम पेनल्टी है पाँच हजार रुपये ये हमारी मिनिमम पेनल्टी है ठीक है अब नॉन फ्रॉड का केस पहले करते हैं नॉन फ्रॉड के केस में यानी हमारा ड्यूटी ड्यूटी टैक्सेस और इंटरेस्ट ये तीनों पेड विद इन थर्टी डेज पेड विद इन थर्टी डेज थर्टी डेज फ्रॉम receipt of receipt of यहाँ दो केस बना लेते हैं शो कॉज नोटिस फ्रॉम रिसीट ऑफ डिमांड ऑर्डर डिमांड ऑर्डर यानी आपको शो कॉज नोटिस मिला शो कॉज नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आपने टोटल ड्यूटी टैक्सेस इंटरेस्ट जमा करवा दिया तो आपका पेनल्टी रिड्यूस टू नील यानी पेनल्टी जीरो हो जाएगी पेनल्टी रिड्यूस टू नील 
यानी नॉन फ्रॉड का केस है तीस दिन के अंदर शो कॉल नोटिस मिलने के बाद ड्यूटीज टैक्सेस इंटरेस्ट आपने जमा करवा दिया तो आपकी पेनल्टी जीरो होगी शो कॉल नोटिस मिला पेमेंट नहीं किया शो कॉल नोटिस मिला पेमेंट नहीं करोगे तो शो कॉल नोटिस जिस दिन इश्यू किया जाता है वहां से छ महीने के अंदर आपको डिमांड ऑर्डर मिल जाएगा डिमांड ऑर्डर मिला डिमांड ऑर्डर मिलते ही विद इन थर्टी डेज आपने जमा करवा दिया तो इस केस में पेनल्टी रिड्यूस टू ट्वेंटी फाइव परसेंट पेनल्टी रिड्यूस टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच पेनल्टी सच पेनल्टी पेनल्टी रिड्यूस टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच पेनल्टी सपोज सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा ड्यूटी शॉर्ट पेड शॉर्ट लेवी नॉन पेड नॉन लेवी या इरोनिसली रिफंडेड एक लाख रुपये है तो नॉन फ्रॉड के केस में पेनल्टी कितना होगा एक लाख का दस परसेंट यानी दस हजार अगर आपने शो कॉल नोटिस मिलने के तीस दिन के अंदर जमा करवा दिया पेनल्टी हो जाएगी जीरो ये हमारी पेनल्टी होगी पेनल्टी और डिमांड नोटिस मिला फिफ्टी थर्टी डेज के अंदर जमा करवा दिया हमारी पेनल्टी रिड्यूस होके ट्वेंटी फाइव परसेंट रह जाएगी यानी दस हजार का ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी पेनल्टी कितना होगा पच्चीस सौ रुपये यानी बहुत कम पेनल्टी हो गई यानी आप टोटल ड्यूटी का निकालो तो टू पॉइंट फाइव परसेंट यानी काफी कम पेनल्टी हो गई तो अगर शो कॉल नोटिस मिलते ही तीस दिन के अंदर जमा करवा दिया नॉन फ्रॉड का केस है पेनल्टी जीरो नॉन फ्रॉड का केस है शो कॉल डिमांड ऑर्डर मिलने के तीस दिन के अंदर जमा करवा दोगे पेनल्टी रिड्यूस होके पच्चीस परसेंट रह जाएंगे अब यहां पे आते हैं यहां पे ड्यूटी टैक्सेस और इंटरेस्ट ड्यूटी टैक्सेस और इंटरेस्ट ये आप पे कर देते हो पेड विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज ऑफ विद इन थर्टी डेज ऑफ रिसीट ऑफ विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ फ्रॉम द रिसीट ऑफ यहां भी दो पॉइंट है शो कॉल नोटिस और फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिमांड ऑर्डर डिमांड ऑर्डर फ्रॉम द रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर शो कॉज नोटिस मिला और विद इन थर्टी डेज आपने जमा भी करवा दिया तो हमारी पेनल्टी रिड्यूस होके पेनल्टी रिड्यूस टू रिड्यूस टू 15% परसेंट ऑफ सच ड्यूटी सच ड्यूटी और टैक्सेस सर सच ड्यूटी और टैक्सेस अब आते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारी ड्यूटी एक लाख है तो यहाँ पेनल्टी कितनी होगी एक लाख यहाँ पेनल्टी कितनी होगी एक लाख एक लाख ड्यूटी तो एक लाख पेनल्टी जितनी ड्यूटी उतनी पेनल्टी फ्रॉड का केस है इसीलिए जितनी ड्यूटी उतनी पेनल्टी लेकिन 30 दिन के अंदर आपने जमा करवा दिया जब शो कॉल नोटिस मिला 30 दिन के अंदर जमा करवा दिया आपका पेनल्टी रिड्यूस होके 15 परसेंट रह जाएगी यानी एक लाख से पेनल्टी घट के कितना होगा 15 परसेंट फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है सेकेंड केस है कि डिमांड ऑर्डर मिला तीस दिन के अंदर जमा करवा दिया तो हमारी पेनल्टी रिड्यूस होके 25 परसेंट रह जाएगी पेनल्टी रिड्यूस टू पेनल्टी रिड्यूस टू 25 परसेंट ऑफ सच ड्यूटी यानी ड्यूटी का 25 परसेंट यानी इसका मतलब हमारी ड्यूटी कितनी है एक लाख एक लाख का 25 परसेंट तो हमारी पेनल्टी रह जाएगी कितनी पच्चीस हजार यानी एक लाख से घट के पेनल्टी रह जाएगी 
ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पच्चीस हजार तो ये हमारा फ्रॉड और नॉन फ्रॉड के केस में अलग अलग पेनल्टी का सिस्टम है और मिनिमम पेनल्टी रखा है पाँच हजार रुपये का पाँच हजार रुपये तक पेनल्टी लग सकती है ये हमारा मिनिमम पेनल्टी है मिनिमम पेनल्टी फाइव थाउजेंड तो फ्रॉड और नॉन फ्रॉड का केस है और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे नेक्स्ट प्रोविजन है एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यूटीज कलेक्टेड तो ये हमारा पेनल्टी था एक्साइज कस्टम और सर्विस टैक्स में ठीक है एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी कलेक्टेड यानी हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस कलेक्टेड यानी जब ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करोगे तो ये शेल बी डिपॉजिटेड फोर्थ विद शेल बी डिपॉजिटेड फोर्थ विद डिपॉजिटेड फोर्थ विद शेल बी डिपॉजिटेड फोर्थ विद ये आपको इमिडिएटली जमा करना होगा फोर्थ विद मीन्स इमिडिएटली फोर्थ विद का मतलब है इमिडिएटली यानी इसका कोई ड्यू डेट नहीं है अगर आपने ज़्यादा ड्यूटीज और ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर लिया है तो ये इमिडिएटली जमा करवा दो ये इमिडिएटली जमा करवाना है शेल बी डिपॉजिटेड फोर्थ विद टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट में ये जमा करवा दो ठीक है अगर आप जमा नहीं करोगे इफ अब इनका आप सेक्शन लिख लेते हैं एक्साइज का अलेवन डी है ठीक है कस्टम का ट्वेंटी एट डी है और सेवेंटी थ्री ए है सर्विस टैक्स का एक्साइज का सेक्शन अलेवन डी कस्टम का सेक्शन ट्वेंटी एट डी और फाइनेंस एक्ट का सेक्शन सेवेंटी थ्री ए तो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस कलेक्टेड शेल बी डिपॉजिटेड फोर्थ विद टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ नॉट पेड इफ नॉट पेड अगर आप पे नहीं करोगे देन शो कॉज नोटिस इफ नॉट पेड देन शो कॉज नोटिस मे बी सर्व मे बी सर्व यानी आपको शो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा ठीक है शो कॉज नोटिस मे बी सर्व आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन यानी आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है After considering a representation, ठीक है After considering representation, Central Excise Officer, Central Excise Officer may determine amount of duty, determine amount of duty. amount of duty or taxes to be recovered ठीक है to be recovered तो excess amount आप collect करोगे तो अपने पास नहीं रख सकते duty और tax के नाम पर आपने ज्यादा amount collect किया है तो total amount excess amount एक्सेस अमाउंट जितना भी है वो आप इमिडिएटली जमा करवा दो टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट में आप नहीं रख सकते 
ये इमिडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दो अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपको शो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा और शो कॉज नोटिस सर्व करने के बाद आप चाहो तो उसका रिप्लाई दे सकते हो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो और आपके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके ड्यूटी अमाउंट डिटरमिन कर सकता है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर तो ये हमारा एक्सेस अमाउंट टू बी पेड और पे नहीं करोगे ये तो इंटरेस्ट के साथ इस पे पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड सेक्शन अलेवन डबल डी और कस्टम में एक्सेस अमाउंट हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सेंट्रल कस्टम ऑफिसर जितना कहेगा उतने ही हम जमा करेंगे क्योंकि कस्टम में क्या होता है आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हो कस्टम ऑफिसर को कस्टम ऑफिसर वैल्यूशन करता है ड्यूटी अमाउंट डिटरमिन करता है और बिल ऑफ एंट्री पे ड्यूटी अमाउंट मेंशन करता है तो जितना ड्यूटी अमाउंट मेंशन किया है हम उतने ही ड्यूटी पे करते हैं उतने ही ड्यूटी हम पे करते हैं तो इसीलिए एक्सेस नहीं होता इसीलिए इंटरेस्ट यहाँ नहीं लगेगा यहाँ पे आपने एक्सेस पे भी किया है कलेक्ट भी किया है तो कस्टम ऑफिसर के कहने पे कलेक्ट किया है तो इसीलिए इस केस में आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन एक्सिस इंटरेस्ट ऑन ऑन एक्सिस अमाउंट ऑफ एक्सिस अमाउंट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस इंटरेस्ट ऑन एक्सिस अमाउंट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट इंटरेस्ट एट फिफ्टीन परसेंट पर इन ये देना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ सक्सीडिंग मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ यानी अगले महीने के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा ठीक है इंटरेस्ट अगले महीने इफ नॉट डिपॉजिटेड आपने जमा नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट लगेगा 